வெல்கம் டு வி டு ட்ரிபிள் இ வாட் இஸ் ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் ஃபேஸும் மற்றும் நியூட்ரல்னா என்னென்னு சொல்லி இப்போ பார்ப்போம் ஃபேஸ் ஃபேஸ் ஆக்ட் ஆஸ் எ மெயின் சப்ளை லைன் ஓகேங்களா இந்த ஃபேஸ் வந்து ஹாட் லைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை லைவ் ஒயர்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெயின் சப்ளை லைன் இந்த ஃபேஸ் மூலயமா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு வோல்டேஜ் வந்து சப்ளை லோடுக்கு போகும் அதாவது பொட்டான்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் நடக்கும் ஃபேஸில் பார்த்திங்கன்னா பொட்டான்ஷியல் டி பொட்டான்ஷியல் வந்து வேரி ஆகும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா பொட்டான்ஷியல் எப்படி வேரி ஆகுதுன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ அது மாதிரி பொட்டான்ஷியல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வேரி ஆகும் செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரல் நியூட்ரல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு ஜீரோ பொட்டான்ஷியல் ஆர் எர்த் கிரவுண்ட் பொட்டான்ஷியல்னு வாங்க எர்த் பொட்டான்ஷியல்னு சொல்லுவாங்க நியூட்ரல் வந்து பொதுவெல்லாம் சொல்லுவாங்கன்னா நியூட்ரல் எதுக்கு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா பேலன்சஸ் த லோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி வந்து ப்ராப்பரான டேர்ம் வந்து இது இப்படி சொல்லக்கூடாது transformer for the unbalancing portion of the load ஓகேங்களா நியூட்ரலோட ப்ராப்பர் டேர்ம் பேலன்சஸ் லோட் கிடையாது இது ஒரு நியூட்ரல் என்ன பண்ணு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு பேக் பார்த் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு கொடுக்கும் என்ன எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அன்பேலன்சிங் போர்ஷன் ஆஃப் த லோட் இந்த அன்பேலன்சிங் போர்ஷன் வந்து லோடோட அன்பேலன்சிங் போர்ஷனை வந்துட்டு மறுபடியும் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு வந்து திருப்பி அனுப்புவோம் அதுதான் நியூட்ரல் செய்கிற வேலை அது வந்து லோடை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணாது ஸோ இது வந்து ப்ராப்பர் டேர்ம் கிடையாது ஓகேங்களா இதுதான் உங்களுக்கு ப்ராப்பர் டேர்மு இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டயக்ராம் அது ஸோ சிங்கிள் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை வந்து நம்ம லோட் கூட கரெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது சிங்கிள் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட ப்ரைமரி வெயிண்டிங் செகண்டரி வெயிண்டிங்கு நம்ம வீட்டுக்கு வர இதெல்லாம் சிங்கிள் ஃபேஸ் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வந்துட்டு இந்த இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிங்கிள் ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து நம்ம நியூட்ரல் க கொடுத்துருப்போம் ஸோ வந்து ஒரு சர்க்கியூட்டை க்ளோஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்துட்டு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் அதாவது ஃப்ளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ வந்து ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு தான் நம்ம வோல்டேஜ் சப்ளை கொடுக்குறது சரிங்களா இப்போ வீட்டு காலத்துலாம் உங்களுக்கு டூ ஃபார்ட்டி வோல்டேஜ் வரும் நமக்கு ஓகேங்களா உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ இப்போ இந்த ஃபேஸில் வந்துட்டு உதாரணத்துக்கு நார்மலாக வந்துட்டு ஒரு டென் ஆம்ஸ் வந்து கரண்ட் நீங்கள் வந்து போகுதுன்னா இப்போ லோடு இருக்குல்ல லோட கெப் லோட கெப்பாசிட்டி எயிட் ஆம்ஸ்னா அப்போ டென் மைனஸ் எயிட் மீ ரிமைனிங் டூ ஆம்ஸ் இருக்குல்ல அதாவது மீதம் உள்ள ரெண்டு ஆம்ஸ் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து இந்த நியூட்ரல் வழியாக வந்துட்டு உங்களுக்கு ரிட்டன் பேக் டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மறுபடியும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வைண்டிங்க்கு போகும் ஓகேங்களா இதுக்காக தான் நம்ம இந்த நியூட்ரல் ஒயர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து இந்த இந்த லோடோட அன்பேலன்சிங் போர்ஷன் நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணால் அது இப்போ பேக் டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு அனுப்புவோம் சரிங்க சப்போஸ் இதே சர்க்கியூட்டில் வந்துட்டு சப்போஸ் நமக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட் வருது ஒரு ட்ரான்ஷன்ஸ் கரண்ட் ட்ரான்ஷன் கரண்ட் வருது அப்படின்னு பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென் ஆம்ஸ்க்கு பதிலாக ஒரு ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ்னு வச்சுப்போம் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது டியூ டு ஷார்ட் சர்க்கியூட்னு வச்சுக்கலேன் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் வந்து கரண்ட் வந்து இந்த ஃபேஸ் வழியாக வந்து ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க லோடோட கெப்பாசிட்டி எயிட் ஆம்ஸ் தான் ஸோ வந்துட்டு ரிமைனிங் ஆம்ஸ் அதாவது ஹண்ட்ரடில் மீதி வந்து ரிமைனிங் வந்து நைன்டி டூ ஓகேங்களா இந்த நைன்டி டூ ஆம்ஸ் வந்து இந்த நியூட்ரல் வழியாக இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு போனுச்சுன்னு என்ன ஆகும்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வைண்டிங் டேமேஜ் ஆகும் இன்சுலேஷன் ஃபெயிலியர் ஆகும் ஸோ அந்த டேமே இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரே டேமேஜ் ஆகும் ஸோ அதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணும் அப்படின்ற பர்பஸ்க்காக என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா இந்த நியூட்ரல்லேருந்து நம்ம கிரவுண்டு கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்போம் நியூட்ரலை ஸோ ஓகேங்களா இதுதான் பர்பஸ் ஆஃப் வந்து கிரவுண்டு இந்த டியூ டு ஷார்ட் சர்க்கியூ ட்ரான்ஷன் கரண்ட்டை வந்துட்டு அப்நார்மல் கரண்ட்டை வந்துட்டு நாம் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு அனுப்பக்கூடாது ஸோ வந்து அந்த அப்நார்மல் கரண்ட்டை வந்துட்டு நாம் நேராக கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்போம் இது வந்து ப்ரப்போஸ் ஆஃப் கிரவுண்டு ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் வந்துட்டு ஃபேஸ் ஃபேஸ் ஒயர்னால் என்ன நியூட்ரல் ஒயர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னு இந்த ஃபேஸ் வந்து நம்ம ரெக்டில் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்துட்டு இதுதான் கலர் கோடிங் இதுக்கு அது மாதிரி நியூட்ரல் வந்து நம்ம எப்பயும் பிளாக்கில் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இதோட கலர் கோட் நியூட்ரலோட நியூட்ரலோட கலர் கோடிங் பிளாக் ஓகேங்களா சப்போஸ் இப்போ த்ரீ ஃபேஸ் அப்படின்னு எடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா
ஓகேங்களா இதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் நியூட்ரல் ஓகேங்களா இன்னொரு பர்பஸ் பர்பஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அப்னார்மல் ஷார்ட் சர்க்கியூட்னால் அப்னார்மல் கரண்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த கரண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்யூப்மெண்ட் சேஃப் எக்யூப்மெண்ட் சேஃப்டிக்காக நம்ம கிரவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நியூட்ரல்லேருந்து தான் நம்ம கிரவுண்ட் வேறு கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இதுக்காக நம்ம நியூட்ரல் யூஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும்னா நீங்கள் வந்து புக்கை வந்து புக்ஸை வந்து கோ த்ரூ பண்ணிக்கலாம